Hi! Minsan mo na bang naisip, uh, anong mangyayari sa atin matapos nating mamatay? Ano yung mga bagay na nagaantay sa atin sa kabilang buhay? Maraming mga spekulasyon about sa ating pwedeng mangyayari after nating mamatay. Pero, ano nga bang sinasabi ng Biblia pagkatapos nating mamatay? Ito yung pag-uusapan natin sa video ngayon. This is very exciting. Let's jump into the video. Um, hi, uh, welcome sa JD Bible Study kung saan tayo po ay mag-aaral ng purong salita ng Panginoon. Ano tayo alalago, spiritual, at kung paano natin nakakatagpuin ng mga ilang katotohanan patungkol sa Biblia. Please consider to subscribe para updated po kayo sa mga next videos. Uh, ang Bible ay punong-puno ng mga insights kung ano yung pwedeng mangyari sa atin after this life on earth. Marami siyang binigay na example, ang Panginoong Isus mismo, marami siyang binigay na mga insights. Ano po ba ang nagaantay sa atin pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo? An average man, according to uh, the experts, uh, can live up to 25,550 days. At uh, depende po yan kung tatamaan ka pa ng aksidente, tatamaan ka ng sa iba't ibang klase ng sakit tulad na lang ng COVID. So wag naman po sana. Pero uh, bottom line is life is uncertain. Life is very short. Sabi nga na isang kasabihan eh, you can buy a clock but you cannot buy a time. Gano ka man kayaman pero hindi hindi ka makabibili ah, panahon at mga oras na lumipas at nasayang na sa buhay mo. Ganyan po kahalaga ang oras. Ang habang ang panahon po ay lumilipas, ang buhay po natin paliit ng paliit ng paliit. Uh, sabi ng, vibe, ng Bible mismo na ang buhay is a vapor. Sabi po yan sa James 4.14, Whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Ang buhay natin ay parang vapor, parang isang hamog. Sabi ni James na uh, minsan nandiyan, maya-maya, wala na. Okay, so ganun daw po kabilis ang buhay. Job 14 verse 2, He cometh forth like a flower and, and is cut down. He fleet also as a shadow and continue it not. Isang bulaklak na nandiyan maya-maya tapos wala mamaya ay uh, natuyot na. Okay, so sabi din po ng Psalm, sabi ba, that's as for men, his days are as grass, as a flower of the field, so he flourish it. So, sabi po ng Bible, maikli ang buhay. Hamog, parang damo, parang bulaklak. The days of our years are three score years and ten. And if by the reason of strength they may be four score years, yet is their strength, labor, and sorrow. For it is soon cut off and we fly away. Sabi ng Bible, ang buhay ng isang average na tao daw ay three score. Three score that is 60, so. And, and 10, so 3, 60 plus 10, it's it's 70, 70 years old. Yun po yung average na buhay ng tao na sinasabi ng Bible. And if by reason of strength daw, kung malakas-lakas ka pa, sabi ng Bible, pwede ka umabot ng 4 score or 80 years old. Wow, malad ka na pag nakabot ka sa ganung klase ng edad. So, pero, hindi ibig sabihin mabubuhay ka, mamamatay ka pa rin. Even mabuhay ka ng 100 years old, mamamatay. Mabuhay ka ng even 200 years old, mamamatay, mamamatay ka pa rin. At you know what? Ang pinakamatandang nabuhay sa record ng Bible ay si Metosela na nabuhay ng up to 969. We are just passing by. Dumadaan lang daw po tayo dito sa mundo. 1 Peter chapter 2, verse 11 Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust which war against the soul. Naglalakbay lang daw po tayo sa mundong ito. And then sabi sa Hebrews 11:13, so kung uh, masusundan niyo po, 
sa inyo pong Bible mas maganda because this is a Bible study. So these all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Psalms chapter 119, verse 19, I am a stranger in the earth. Hide not thy commandments from me. Dumadaan lang daw tayo. Tayo ay nagpapasbay lang daw sa buhay na ito. Hindi po ito yung ating tahanan. Uh, a field trip in this earth. Uh, okay po na may insurance, okay na okay po kung may, kayo po may negosyo, may trabaho, may mga pundar. Pero lagi po nating tatandaan, lahat po ng bagay na yan, even yung ating pinakamataas na antas ng edukasyon, at the end of the day, this will be turned into nothing. You can have your character in the in the next life, but not your career. Uh, after po ng journey natin sa earth, uh, ano yung mangyayari sa atin? Sa, sa book of Luke, Chapter 16, verse 19 to 31. Ito po ay isang insight na binigay ng Panginoon kung ano po yung mangyayari sa tao after death. Pwede nyo pong tingnan sa inyo pong mga Bible. So, yung kwento po na ito na kung saan ay meron daw pong isang mayaman at meron daw pong isang mahirap. Ang pangalan po ng mahirap ay si Lazarus. At yung mayaman po, wala po siyang pangalan. Ito po, ito pong mayaman ay araw-araw daw po bago yung damit niya, masagana yung pamumuhay niya, tapos meron daw isang mahirap na nasa labas lang ng kanyang gate. Ang pangalan ay si Lazarus, punong-puno daw siya ng mga sugat, tapos yung sugat niya dinidilaan ng mga aso. Yung kinakain ni Lazarus ay uh, mga mumu, mga nalalaglag na pagkain. Yung Bible crumbs dun sa lamesa ng mayaman. Kung mababasa niyo po sa verse 22, And it came to pass, the beggar died. So, namatay daw po si Lazarus. So, which is nangyayari sa atin, mamamatay tayo, we're all gonna die. And was carried by the angels into Abraham's bosom. And the rich man also died. So, katotohanan din po, mayaman ka man, mahirap ka man, mamamatay. So, kahit may panggamot ka pa, pag oras mo na, Uh, oras mo na po, pag sinabi na ng Panginoon na time is up, uh, pakinggan nyo po, sabi niya, and in hell, sa impyerno, pagmulat na pagmulat ng mata ng mayaman, siya'y pinahihirapan. He lift up his eyes and being torments. At nakita niya po si Abraham, malayo, afar off, na kasama si Lazarus, yung mahirap. So dito po makikita natin dalawang lugar. Merong isa na, na lugar ng paghihirap in sa hell at si Lazarus na nasa kabila sa paraiso na kung tinatawag ng panahon na yon. Nang nakita ng mayaman yon sabi ng mayaman ay uh, umiyak siya, sumigaw siya, Father Abraham, maawa po kayo sa akin. Padala niyo po si Lazarus, utusan niyo po si Lazarus na uh, uh, kumuha ng gapatak na tubig, gadaliring patak ng tubig para daw maibsan iyong uh, at uh, mabawasan yung paghihirap niya sa lugar na yon. Abraham hindi daw pwede dahil meron daw uh, grave golf fix, may harang, may bangin na kung saan na hindi sila pwedeng pumunta doon at siya sa lugar ni Abraham. At uh, sumigaw, na, sumigaw ulit yung mayaman, sabi niya, uh, Amang Abraham, ganto na lang po, pwede niyo po bang ipadala si Lazarus sa uh, sa bahay ng aking ama kasi meron pa akong limang kapatid uh, ipaalam po ni Lazaro na may ganitong klase ng lugar para po hindi sila mapunta dito si uh, ito po makikita natin dito ang isang katotohanan na ang yung mga patay yung nananalangin para sa mga buhay so siya pa po yung nagkakaroon ng mercy why? kasi nakita niya kung gano po kahirap yung lugar ng impyerno uh, masabihan, mawarningan na merong impyerno Uh, ni, ni nung mayaman uh, pang, amang Abraham hindi po kung kung si Lazarus ni at muli siyang nabuhay tapos magbo-warning siya doon sa uh, uh, aking uh, tahanan para sa aking mga kamag-anak at kapatid sila po ay maniniwala ni Abraham ulit uh, kung sila ay hindi maniniwala sa about those person who teaches the word of God maybe yung mga tao po na lumalapit sa inyo para mag Bible study yung mga tao po na nag approach sa inyo sa simpleng paraan ng Diyos ng kaligtasan pwede po yung mga pastors pwede po yung mga kung sino pong instrumento na ginagamit ng Panginoon para magbahagi po ng salita ng Diyos magbahagi ng simpleng paraan ng Diyos ng kaligtasan so, 
kung hindi sila makikinig doon, hindi rin sila maniniwala sa isang patay na muling nabuhay tapos mag, magtuturo sa kanila. So, uh, doon po nagtatapos yung istorya na yon At kung makikita po natin, uh, dalawang lugar na kinapuntahan nung dalawang tao. Sa ay lugar ng paghihirap, ang sabi sa Bible, Hell, Hades, Shoal, marami pang mga terms, place of torments, tapos yung isa naman ay Heaven, Paraiso, Comfort, Abraham's Buso. Ito, no? So, after po mamatay ng tao, may hatol po. May judgment na mangyayari after po ng buhay natin dito. Mababasa niyo po yan sa Hebrews 9.27 And it is appointed unto men once to die and after this, the judgment. Actually, may hatol na po talaga ang tao. Sa dulo ng buhay natin, tayo po ihahatulan. If ever, hindi, wala pa po kayong, hindi pa po kayong nakakatiyak na langit o hindi nyo pa po tinatanggap si Kristo, hindi pa po kayong nagkakabit ng kapatawaran kay Kristo bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas, ang hatol po natin ay sa hell. Sabi po yan sa John 3.18, may hatol na po ang mga tao. He that believe it on him is not condemned, but he that believe it not is what? Condemned already. Because he had not believed in the name of the only begotten Son. Nung ting sarili, subject po tayo sa kasalan. Uh, sabi ni David, in sin, my mother conceived me. Tayo po ay naging naturally sinful. Kaya po tayo, nung once na nagkasala, tayo po ay nabigyan ng hatol. Ang hatol po natin, pagbabayaran po natin, sabi niya sa Romans 6.23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yung second death na tinatawag, which is yung hell. Babago lang po yan kapag ang tao po ay kumilala sa Diyos. Tumanggap kay Kristo, nanampalataya. Romans 8.1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Pinabayad ni Jesus ay ang kanyang sariling dugo, ang kanyang banal na dugo. Nang siya po'y namatay, inilibing at muling nabuhay para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Sabi po yan ng Bible. Tawag po dyan is gospel. The end of our life, haharap po tayo sa dakilang Diyos na lumikha ng sanlibutan ng Panginoon and He will judge us righteously. Heaven. Eternal life. Meron pong eternal life. Sabi sa John 14 verse 1 to 3, Let not your heart be troubled. Do you believe in God? Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. So, ang Diyos po ay nangako, sabi niya, gagawin niya. Chapter 2 verse 9, But it is written, I had not seen, nor ear heard, neither have ye entered into a heart of men, the things which God had prepared for them that loved Him. So, sabi ng Bible, wala pang mata na nakakakita, wala pang tenga na nakaririnig kung ano yung ganda o hindi pa pumasok sa puso ng tao, inihahanda ng Diyos para sa mga taong nagmamahal sa Kanya. He paid us in our depths, in our judgment of hell. So, all we need to do is to accept Believe it, sabi ng Bible. So God is offering heaven for free. Wala pong bayad. By faith in Jesus. Because He loves you. And He died for us. He died for you. Actually, kung ikaw lang yung tao na nandirito sa mundo, Jesus will die for you. Just God promised it. God promised heaven. Which the Bible continually warns a place called hell. So, 162 references po yan. Yung 70 references sinabi mismo ni Jesus sa mga alagad niya at sa mga taong. Actually, mas marami siyang itinuro about sa hell kesa sa heaven. 
Binang Bible sa Revelation 21 verse 8. So, but the fearful and unbelieving and abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone which is the second death. So, tandaan po natin, death means separation. Ang ibig po sabihin ng death ay pagkakahiwalay. Nahiwalay po tayo sa Diyos sa pamagitan ng kasalanan. Hell is not a place that you want to go. Actually, hindi po ako natutuwa na sabihin pong merong impyerno. How I wish, wala pong impyerno, pero meron. The Bible teaches it. Jesus taught it. That there is hell. That we have to preach and warn people about it. Hindi po gusto ng Diyos na tayo po yung mapunta sa impyerno. Tao po, ang kusang pumupunta sa impyerno. But nire-reject nila ang Panginoon. Life is so short. Actually, this is not life. This earth here, it's it's not life. It's a journey. It's a preparation to a better life. For eternity. That's why, sabi ng Panginoon, uh, uh, set your affections on things above, not on things on earth. Kasi, Lahat na nakikita natin, temporal. Kaya nga ayaw ng Diyos na mahalin mo ang pera. Ayaw ng Diyos na ibus mo lakas mo sa mga bagay na nanonood sa mundo. Bakit? Ayaw niyang masayang yung hirap mo. Kasi balang araw, yan po ay mawawala. Yan po ay namatay. Wala po tayong bibit-bitin. Kahit isang kusing. Okay, may, opo, may bibigay po natin yan sa ating family. Pero you know what? Maganda na tayo po handa sa ating retirement. Maganda po tayo handa sa ating funeral. Maganda po tayo may insurance. Napakaganda po niyan. But that is short-sighted goal in this life. How about for eternity? Yun po yung dapat natin pagandaan. Bakit? Yung buhay ni that sa atin dito, 60, 70, 80, or 100? napaka napaka Walang-wala po yan sa eternity na nagaantay sa atin. Ang tanong po ba dyan, Where do you want to spend your eternity? In heaven? After death? or in hell. Tandaan po natin, walang in-between. Hindi po natin masusuhulan ng Diyos. Once na tayo po napunta sa impyerno, that's righteous. A God is a righteous judge. Heaven na in-offer ng Panginoon, libre. Libre niyang ibinibigay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Binayaran niya po yung kabayaran ng kasalanan natin, which is yung impyerno, yung second death. Jesus died for you. tiyak na lang. Tandaan nyo lang po dalawang bagay. Unang-una po, mag-repent. Magsisi po ng kasalanan. Repent all your sins sincerely. Second one, tanggapin nyo po si Jesus. Receive Christ, Jesus Christ in your heart as your Lord and Savior. Yun lang po yung tanging paraan. You cannot save yourself. You cannot save by your good works. You cannot say by your own religion. At lagi niyo pong tatandaan, mahal po kayo ng Diyos. Here am I.